ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആദ്യാസ് വൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോമിനോസ് സ്റ്റൈൽ ചീസ് ബേസ്റ്റ് പിസയാണ് അപ്പോൾ ഇതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി വിഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീസ് ബസ് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പിസയോളം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം അതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഉപ്പ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദയ്ക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്ന അളവിലാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഇത്രയും പൊടികൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് കട്ട തൈര് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങളുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കണ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണ്ടി വരും എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തൈര് വേണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടും കുഴച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൈദപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൈരൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റിന് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി തടവിയിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആവശ്യാനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഴച്ച് വയ്ക്കണം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിസാ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് റെസ്റ്റ് ആവുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസാ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത്രയും സമയം റെസ്റ്റിന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിസാ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് കുറച്ച് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓർഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓർ പിസാ സീസണിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി വേണം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെയുടെ പിസാ സീസണിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് കുറച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്പൈസ് സ്പൈസി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി റെഡ് ചില്ലിയും ഹാപ്പി ഡേ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ബോള് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ബോള് ഇത് വലിയ ബോൾ ഇത് ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചതിൽ ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരത്തിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നല്ല നൈസായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പരത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈദപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആട്ടപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിനെ തവരിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഓവറായിട്ട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇട്ട് ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബബിൾസ് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റാം ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത്രയും മതി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം വലിയ ബോളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലാണോ പിസ ബേക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്ലേറ്റില് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ോട്ട് പതുക്കി അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ആയി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതില് നമ്മുടെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടിടണം ഇത് സ്കിപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലായിട്ട് ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അമൂൽ ചീസ് സ്പ്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എൺപത്തിനാല് രൂപ എന്തോ ആണ് വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചുട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന തിൻ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന തിൻ ലെയർ വെച്ചിട്ട് സൈഡാക്കി ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കണം സൈഡ് ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചീസ് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെയും ഹോൾസ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അതും പൊങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിസ ബേസ് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിങ്സ് വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ പിസ സോസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിസ സോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിസ സോസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിസ സോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിസ സോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അമ്മൂലിൻ്റെ പിസ ചീസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ മുതലയും ചെത ചീസും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ നിൽക്കണം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് പിസ ചീസ് മേടിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് ര
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെജീസ് ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടി ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെജീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസസ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫുള്ളെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ടൊമാറ്റോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജീസ് വെക്കാം യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം എനിക്ക് ബാക്കി കളേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നതിന് കളേഴ്സ് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്ലൈസ്ഡ് ഞാൻ ഇത്രയും വെജീസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടു ത്രീ സോയ ചങ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ സോയ ബോൾസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞതാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് അതും ഒരു കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും പിസ സീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പിസ സോസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുകളിലും ഒരു ടേസ്റ്റ് പിസ ചീസ് പിസ സോസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് പിസ സോസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാത്രം മതിയാവും പിസ സോസ് ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പിസ ചീസ് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അതിന് വേണ്ടി ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ പിസ ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കും ഇത് ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് ഈ പീസ് ചിസ പിസ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ട് ആവണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സമയം വേണം അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചീസൊക്കെ മെൽട്ട് മെൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചീസ് ബേസ്റ്റ് പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് മറക്കല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ